Bienvenidos, soy Tonyun y hoy comenzamos Deep Rock Galactic Survivor, la versión Survivor o de Ballet Hell, Infierno de Balas, del conocido juego de FPS o de acción de disparos cooperativo Deep Rock Galactic que triunfa mucho en Steam desde hace mucho tiempo. Este es un infierno de balas reverso, es decir, los infiernos de bala, los Ballet Hell, somos nosotros contra miles de balas, un infierno de balas. Mientras que los reverse Ballet Hell, los infiernos de balas reversos, somos nosotros quienes soltamos miles de balas, pero tranquilos que habrá miles de bichos para recibir cada bala. Vamos a jugar este juego, tenéis el primer capítulo, está en el canal principal, que es este que estáis viendo, y el segundo capítulo estará ya disponible en el canal secundario, que es donde continuará la serie. Si os interesa ver este juego o la serie completa, ya sabéis, lo tenéis en el canal secundario. Vamos adentro, es uno de estos juegos que puedes ir desbloqueando cosas durante el juego y fuera del juego. Aquí tenemos mejoras que se van desbloqueando, las veremos más en detalle cuando vayamos a cogerlas, y tareas que te van dando, son como logros, o cosas que tienes que hacer dentro del juego, y te van dando recompensas. Vamos para adentro y vamos viendo qué ofrece. Hay cuatro biomas, este último lo han añadido hace poco. Vamos con el primero. It's always so beautiful here. Deep Rock Galactic va de el juego en el que está basado, es solo la historia y los, y los personajes. Bueno, vamos empezando. Completa la exploración, mejora el arma Deep Rock tal y consigue 200 de oro. Aquí está el enano, ahora os explico de qué va todo. Explorador, siendo el más rápido de los enanos, el explorador confía en su dominio de las armas de largo alcance y su mayor movilidad para explorar y escapar de los peligros de Hoxes 4, que es el planeta donde estamos. Tenemos cuatro enanos, aún estáis bloqueados tres. Vamos a empezar con el único que tenemos, el Barba Roja, con su gran pico. Clásico, estos son tipos de juego, como acabamos de empezar, tenemos que ir por el clásico. Básicamente que nos han soltado aquí y que hay un Dreadnought que es un bicharraco que está por ahí que en algún momento nos encontrará. Como veis tengo un enano que dispara balas por todos lados, es disparo automático, es minado automático, se me acerca la piedra lo hace solo, es decir, solo estoy moviendo el stick del joystick y no estoy tocando ningún solo botón. Básicamente tienes que minar recursos, la piedra esa gris es simplemente piedra, nos impide el paso a nosotros y a los bichos, y las bolitas de colores, diferentes minerales de colores que preveis son diferentes recursos que sirven para diferentes cosas, claro. Las bolitas azules son las bolas de experiencia típicas de este género, y cuando subes de nivel, cuando coges que es la barra de abajo y el cuadrito que pone un 2 abajo a la izquierda, cuando subes de nivel te dan tres cosas y eliges una. Muy típico del género de Survivors. Vamos a coger cadencia de disparo. Vamos a minar esta cosa amarilla. Que si no recuerdo mal, este mineral es para las eh, mejoras de fuera del juego. Si os fijáis, hay ratos que dejas de disparar porque está recargando el arma. Vamos a seguir cogiendo experiencia, subimos de nivel otra vez. Vamos a coger 15% de daño del arma del único arma que tenemos, si podéis, si miráis abajo al centro, hay hueco para cuatro armas. En nivel 5 nos darán la segunda, en el 15 la tercera y en 25 la cuarta. De momento solo tenemos esta, voy a subir la velocidad de recarga del primer arma. Uh, uh, baby. Como veis, hay un montón de bichos agresivos. Encuentra la baliza de suministros. Hay un montón de bichos agresivos. Y también hay algunos bichos pasivos, como esta especie de orugas, que al minarlas, o al matarlas más bien, tienen minerales dentro. Los bichos van a piñón fijo hacia ti, da igual donde te escondas del mapa, van en línea recta lo más óptimo posible hacia ti siempre. Vamos a coger velocidad de movimiento. Y si te arrinconas en donde estás minando con mucha piedra, pues los bichos te van a tocar, claro, y te van a quitar la vida. Cogiendo el mineral amarillo, hay muchos bichos cerca, pero aquí con cuidado, ya me han tocado. La barra roja es esa que pone PS 130 de 140, esa es mi barra de vida. Se acerca un enjambre. Ahora vienen bichos más gordos y más eh, numerosos. Hemos llegado al nivel 5, quizás, sí, nivel 5, y me dan la segunda arma. Puedo coger una escopeta recortada, una granada criogénica, o esta que es dispara en la Zuko Nuki. 17 o algo así. Arma de disparo rápido que ataca en cuatro direcciones. Es parecida a la que llevo ahora en teoría. La escopeta daño masivo y empuja a los enemigos. No me viene mal. Uh, y dice aquí que si subes las armas de nivel, porque cada arma tiene nivel también, al nivel 12 
overclockea, no sé qué. Vale, eh, vamos a coger, no conozco ninguna, así que vamos a coger la escopeta. Supongo que contra estos bicharracos. No, iba a decir, los matará rápido. No, no, aguantan bastante. ¡Ah! Bicho amarillo explota, ok. Por aquí vamos a. Si os fijáis, mira ya, a ver, vamos a hacer que exploten los amarillos porque también les hace daño a ellos. Ah, ya han explotado unos cuantos. Pero esos verdes son muy resistentes. Esto es lo que nos han dicho de la cápsula de recursos. Para que baje, si no recuerdo mal, hay que minar toda la piedra gris que hay en el círculo azul, que no hay casi nada. Y entonces baja ahora la cápsula de recursos. Que si también no recuerdo mal, pues he visto algunos vídeos en YouTube. Ahora seguir subiendo la escopeta. Velocidad de recarga de la escopeta. Sí. Ahora baja la cápsula y les hará daño al bajar. Ahí está. Explotan los que hay alrededor de la cápsula, que ya nos viene bien, cogemos la experiencia y nos da un artefacto. Gana experiencia al recibir daño, al recolectar azúcar rojo, que son las piedrecitas que nos curan, aumentarás dos puntos de vida más y tienes una pequeña probabilidad de ganar experiencia al excavar cualquier tipo de roca. No tengo ni idea, pero prefiero... ¡Vámonos! Esos son las, los caramelos esos que nos curan. Ahora mismo solo me faltan 20 puntos de vida, así que no vale la pena. Tengo que buscar minerales porque si no, para el siguiente mapa no voy a poder actualizar nada. ¡Corre, corre que viene! ¡Ah! Falta mucho daño aún. ¡Vamos, minerales! La premisa del juego, aunque llevo un rato hablando, es muy sencilla. Básicamente habéis visto ya de qué va todo el juego. Simplemente hay un montón de bichos diferentes, con diferentes mecánicas. Peces grandes, que tienen también sus mecánicas. Y diferentes armas y combinaciones de armas. Los mapas cambian los biomas, pero en lo, la base... Te has imaginar que tu arma es más bonita. Aumenta dos niveles el arma. Para más daño, supongo. Básicamente es lo mismo en otros biomas. Es minar, minar, minar. Corre que vienen, que vienen, que vienen. Ese bicho volador. ¡Ah! Ese es el bacteria de élite. Bacteria de élite lo llaman arriba. Y me ha quitado un montón de vida. Por hacer el tonto. Claro, es que vuela y se está saltando. Dale con la escopeta. Este juego también puedes morir rápidamente si te arrinconas. Como estoy a punto de hacer yo ahora. Experiencia. Daño, defectos, cadencia de tiro, por favor. Mira, que se explota. Necesito más minerales y vida. Ahora sí que tengo que coger vida. Viene el helicóptero, hace ruido de helicóptero en la libélula esa. Uh, no te rincón, esto, Neon. Explota libélula. Ahora, por fin. Al haber matado el jefe de este nivel, ya baja la cápsula de descenso para rescatarnos. Con lo cual ya no voy a poder coger mucho más mineral porque ahora tengo 30 segundos para llegar a la cápsula. Si no, muero. Vamos a coger... Dale. Vamos hacia la cápsula. Normalmente lo que tienes que hacer es coger más minerales antes de ir a la cápsula. Bueno, antes de ir a la cápsula, no, antes de que incluso llegue a la cápsula. Voy a aprovechar a coger esto. Venga, no me da tiempo a coger todo esto. Me estoy arriesgando mucho. Uh, el pot se va a ir, mueve el culo. Ah, ahora fijaros lo que hay aquí delante de la cápsula. No voy a poder entrar. La cagado, la ha cagado. Ah. ¿Entrado? No sé si me ha dado tiempo a entrar o morir. <risa> Creo que la he cagado. <risa> Así sí me ha dado tiempo a entrar con 20 de vida. Ahora voy fatal <risa> al siguiente nivel. Cosas que pasan, cosas que pasan. ¿Veis que en este juego te arrinconan en cualquier momento o los bichos? La masa de bichos es demasiado grande. Bueno, ahora estamos fuera del. Estamos en las mejoras de fuera de los niveles, fuera del juego. Y tengo arriba a la izquierda, veis que tengo 69 de mineral amarillo y 51 del rojo. Eso es lo que he podido minar. Entonces, cada una de estas tiene un coste que lo veis debajo de la tarjeta. Aquí hay una legendaria que aumenta el arma, el, el daño un 50%. La voy a coger seguro. I'm growing stronger. Y estoy por coger blindaje o velocidad de recarga o 10% en todo el daño. <risa> Vamos a coger blindaje. 
También me puedo curar. Estoy viendo ahí curar un 50%. Me cuesta 30 amarillo. Y lo voy a coger. Veo. I wish the unions would help me pay for this. Soy novato, ¿eh? Así que si estoy haciendo algo mal porque sabéis cómo funciona el juego, comentármelo. You know the drill. Pero no me echéis mucha bronca. Vamos. Vamos, sillas. Ahí arriba tenemos como tres misiones. Mejora el arma Deep Core GG, a, que es la principal, creo, a nivel 12. La tengo a nivel 5 aún. Y recoge no sé qué y se acaba de ir. Ahora miraremos a ver cómo sale. Esto me cura. Perfecto. Tenemos que coger más minerales para poder hacer más actualizaciones. Si no, los siguientes mapas van a ser demasiado duros. Hay que tener cuidado también con los caminos de piedra que abres, porque aparte de ir tú, si os fijáis ahora los bichos están dando la vuelta ahí a la izquierda, pero si abro, vienen ya directos a por mí. Es decir, tienen bastante bola y aquí hay una... demasiado bicho. Y hay voladores. Tienen un pathfinding para encontrar el camino que tienen que seguir. Bastante potente. Voy a hacer que baje la cápsula, que me ayudará a matar bichos. Anda. Ah, no, que queda esto. Vamos. Ya está, ¿no? ¿Qué queda por mí nada? Esta chinita. Esta chinita. Ah, el cristal gordo ese que hay en medio. Vale. Esto es para subir de nivel fuera. Wow. Explotar. Amarillo, explotar. Que ahora me ayudáis. Ahí está. Mira, mira, mira todo lo que explota ahí. A dar la vuelta. Si os fijáis, los verdes, esos grandes, rompen la piedra también. Para irse paso. Cadencia de tiro en todas las armas. Sí, por favor. A ver. Este cristal se que falta. Vale, vale. No sabía que había que romperlo también. A mí no me hace daño, me parece. Stupids. Eh, peces curados al subir de nivel, experiencia y experiencia al subir de esto, pues... Yo no sé, es más peces cuando subo de nivel, más puntos de vida. Ahí está, explotar todo y darme experiencia. Pero dármela y no os quedéis tan... tan lejos, por favor. A ver. Vamos a abrir caminos, que estoy muy arrinconado. Y después hay que bajar ahí. Para coger la experiencia. Si os fijáis arriba hay una barra ahí, una barra amarilla, que va avanzando con el tiempo. Esa barra indica la fase o por dónde va el nivel. Las tres calaveras es, aparece una horda, que son mogollón de bichos de golpe. Corre, corre. La, el, la especie de medalla esa es el que baja el pot ese de suplis, donde sale el artefacto. Y la calavera del final es que sale ya el jefe. Va por tiempo. Con lo cual... En cuanto matas al jefe se acaba el nivel, pero cuando matas al jefe te dan 30 segundos para volver a la cápsula. Estoy ¡Ah! ¡Ah! muy lento mirando. Sí, está explotado. Con lo que te, a veces te interesa dejar el jefe si puedes y lo aguantas por ahí para seguir mirando. Eh, velocidad de recarga. Ahí viene el jefe. Este no es volador, pero es un mal bicho. Mira, 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 es que va en línea recta hacia ti, le da igual que haya rocas por en medio. Vamos por aquí, que es donde antes estaba la experiencia. Mira, qué cantidad de experiencia. Todavía. Uh, velocidad de recarga. Vale, hemos subido el arma principal a nivel 6 y nos dan una especie de actualización que es pirateo. 15% de daño, velocidad de recarga, ataca al enemigo con más pirateo equilibrado, ataca al enemigo con más puntos de vida. Vale, se centra el arma en atacar al bicho más grande. No, prefiero este que ataca todo. Un poco más de pim pam pum. Uh, a ver, vamos dando vueltas, así las balitas cogiendo la experiencia. Y las balitas también van matando los bichos. Que no disparo muchas balitas. Y aquí mineral. Dios mío. Esto es mineral que han roto los bichos. Cuidado, no te arrincones, Tonium. 
experiencia. You need to move it. The bunks are evolving. Nivel 15, tercera arma. Vamos a sacar... Vamos a probar las granadas de frío que ralentizan enemigos. A ver cómo va. Miró muy lento, no me da tiempo a mirarlo todo. A ver aquí, que hay mineral tirado. Uh. Hay muchos amarillos explosivos. Ah, sí, hay una ahí en medio. Consiguiera hacerlo explotar, explotarían bastante pichitos. Balas no llegan. Los alienígenas han vuelto más fuertes. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo. Sin matar al jefe, con lo cual salen más. Si os fijáis, mira, salen un montón más. Y encima son más duros. Ah, ah, esquiva, esquiva. Lo que corre. <risa> Me están arrinconando. Really Un imán. Se están cabreando. Va más rápido y todo ahora. Probabilidad de impacto crítico, por favor. Tengo que matar al jefe ya porque están demasiado cabreados. <risa> ¡Socorro! Ah, ah, uh, oh. Vale, han explotado un montón, pero igualmente no puedo acercarme. Vale, al jefe le queda media barra de vida aún. Esto está difícil. ¿eh? Se están cabreando más aún. Vale, vamos a centrarnos un poco en el jefe. Es que las balas le dan por disparar. ¡Ah! Me estoy arrinconando. No, 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 no. Corre, corre. Sal de aquí. 14 de vida. Voy a morir. Pero es la primera run que juego, o sea que si muero tampoco pasa. No sabía yo que esto del cabrear los cabreaba tanto. O sea, los fortalecía tanto más bien. Eh, velocidad 2%, velocidad de movimiento, es muy poco. Cadencia, venga, cadencia de tiro. A ver, dispárale al jefe. Cárgatelo. Cada vez aumentan más de velocidad. Yo pensaba que esto iba más lento, ¿eh? Yeah. No, que vienen un montón más. Al jefe, dispara al jefe. Ahí estás. Otra rincón, esto ni un. Básicamente el tío te está diciendo. Date prisa que estos bichos no son tus amigos. Ah, ah, me mata, me mata, me mata. ¡Ah! Ya corren igual que yo. <risa> ¡Mata al jefe! ¡Apunta al arma! <risa> ¡Ay, ay, ya está a punto de morir! ¡Murió! No voy a poder coger ni la experiencia. ¿Dónde está la cápsula? En el quinto pino. Oh, no voy a poder llegar. ¡No! ¡Oh, okay. Es que mirar la cantidad de bichos que hay. <risa> Ah, se están alimentando de mi cadáver. Bueno, para ser la primera run ha estado bien. Hemos completado el recoge 100 de oro y nos ha desbloqueado algunas cosas más. Objetivos secundarios, ok. Hemos desbloqueado una nueva arma en el M1000 clásico, algo así se llama. La puedes encontrar durante la exploración. Y aquí está el resumen típico de estos juegos también. Y como veis arriba a la izquierda está subiendo el enano, lo ha subido a progresión de clase, que es como el nivel fuera de las partidas, nivel 3. Ahí todo tiene niveles, las armas tienen niveles, tienen desbloqueos especiales, los enanos tienen desbloqueos, tienen niveles, hay de todo. Un montón de contenido y un montón de cosas. Y ahora aquí te indica que tienes mejoras fuera del juego. Tenemos 1500 créditos arriba en el centro. 13 cosas de esas amarillas y una cosa roja y cuatro cosas verdes. Entonces, no me sé los nombres. Aumenta el daño de un 4%, 500 créditos y dos cosas amarillas. Las de estos verdes son las que podemos subir con lo que tenemos. Velocidad de recarga, 2%. Daño crítico, de 0 a 4%. Aumenta el daño adicional. No es probabilidad, es el daño. Y esto es la probabilidad de 0 a 1%. Ahora mismo tenemos un 0% de crit. Cosa que habría que subir. Al menos para tener un 1%. Ahora ya no tengo suficiente para subir ese, pero sí puedo subir este no, porque con un 1% nada. Y la velocidad de recarga de todas tus armas, pues está muy bien. Vamos a subirla. Y el daño otro 4%. Y 5 y 5. Solo me llega para coger una más. 
Vamos a subir la velocidad de recarga. Ah, no, no me llega porque no tengo créditos. No puedo coger ninguna más. Se acabó. Entonces, aquí abajo, esto no, ni, lo, ni lo conocía. Puedo vender y comprar minerales con crédito. Puedo vender minerales para créditos. Ah, esto no lo sabía yo. Está guay. Vale, no voy a hacerlo ahora, pero está guay. Y entonces aquí hay tareas varias. Eh, llega un 75% de probabilidad de impacto crítico. Llega a 300 puntos de vida y te van desbloqueando diferentes cosas. Básicamente esto es el juego. No es más complicado y es repetir diferentes biomas, diferentes bichos, diferentes misiones, pero tienes que sobrevivir a las oleadas de bichos. Vamos a darle otra un tiento más. Um, tengo que sacar dos monedas de esas de ahí arriba que tengo una. No sé muy bien cómo se sacan. Supongo que completando estos, completando estas cosas. Riesgo 1. Completa la exploración. Vale, son tres objetivos. Mejora el arma. La primera arma a nivel 12, no he llegado, la he mejorado a nivel 6 o 7, y consigue 200 de oro. Entonces, el oro este no son monedas, el oro tiene que ser un mineral, que tampoco lo he conseguido. Vale, no consigo ninguno de los tres objetivos. <risa> vamos allá. Enano, solo te tengo a ti, así que vamos para allí, explorador. Y esto no sé cómo se desbloquea tampoco. Vamos para adelante. This is it. Either the Dreadnought goes or we send in another dwarf. You'll be on your own in there. Make it count. Vale, ahora arriba a la izquierda, a la derecha que diga, tenemos un objetivo secundario, que es recoger morquita, 20 de morquita. Que es azul, así que no es ninguno de estos. Sube de nivel. Vamos a coger 10 de daño del principal. de vida vamos a dejarlo de momento ahí esta este es el mineral azul este que hay que recoger morquita ah, por ya de crítico vamos uh, cuánto bicho como podréis imaginar, una de las. Eh, ¿Cómo decirlo? Una de las tácticas válidas de este juego es fortalecerte todo lo que puedas para en los siguientes mapas. Cuando. Venga, mata todo eso. ¿No? Aunque da por minar, que queda por minar. Eh, probabilidad de impacto crítico. Lo he dicho que... Ahora, ahora sí. Una de las de estos es fortalecerte todo lo que puedas en los primeros mapas para aguantar los siguientes. Ah, tengo que estar yo en el círculo. Vale, vale. Eso tampoco lo sabía. Para que baje. Vale, vale, venga, 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 venga. Oh, ahí está. Eh, puntos de vida al subir de nivel, experiencia, puntos de vida al subir de nivel. Vale, nivel 5, arma nueva. Escopeta, disparo rápido, granada. Ya he cogido la granada y no va mal, lo ralentiza, pero voy a coger esto que son más balas. Oh, son más balas y bastante rápidas. Ganan poco daño, supongo. Vale, a seguir mirando. Sí. Esto tiene color oro, ¿es oro? Sí, más 3 de oro, arriba lo pone. Vale, tengo que coger 200 de oro, es uno de los objetivos de este mapa. Hay que darles... Rincón... Ah, aquí, hay uno. Ahí me estoy arrinconando. Tengo que coger potencia de minado fuera. ¡Rara! Te hace imaginar que tu arma es mucho más bonita. Sube de un nivel. El enano dice, si el arma es bonita, dispara mucho mejor. Todo el mundo lo sabe. <risa> Morquita. Vale, con esta haremos, si consigo cogerla. Ya ha salido el élite. Haremos la misión secundaria. Ahí viene el volador. Nada más. Corre. Hemos hecho la secundaria. Pero este volador me va a matar. O me va a quitar mucha vida, al menos. No puedo dominar. Vamos a coger de experiencia. 
Épica, 35 de daño. Ah, no me deja minar el volador. Va demasiado rápido. Y si me lo cargo, ya no puedo seguir minando. La idea, lo ideal sería intentar aguantar minando antes de matar al volador. Al élite. Ahí, a minar. Oro, oro. Necesito dos virtudes. No te cargues al. Empiezan a fortalecerse. Ah, va a ser difícil minar con este bicho persiguiéndome. Corre, corre, corre. Aquí, experiencia. Velocidad de excavación. Perfecto. A ver, eh, aquí. Uh, estoy un loco, sí. Ah, ya murió. Vale, al pot, que no pase lo de antes. Cadencia de tiro. Corre, corre, corre. No puedo coger esa morquita. No me da tiempo. 13. Vamos, vamos, vamos. Diving deeper. Taking you to stage two. Y parte más profundo a la fase 2. Eh, no me llega para coger ni esto. Cogí muy pocos minerales. Cago en todo. A ver, velocidad de recarga de todas tus armas. Esta no está nada mal. 12%. Está muy bien. Eh, de vida voy bien. Not too shabby. Not too shabby. Y... El arma principal, que uno de los objetivos es subirla a nivel 12. Y... Continuamos. Vamos a ver. Oro, oro. Coge 20 de morquita. Vale, la misma misión secundaria. Consigue 200 de oro, 66. Está la morquita. Que no sé si voy a poder minarla. Ahora al menos disparo más que antes, en la partida anterior. Los pequeños se mueren. Vale. Voy a intentar minar todo esto. Perfecto. Experiencia. Uh, ese bicho rojo. Marquita, va muy rápido. Swarm detected. Ah, ah. Va muy rápido y tiene un montón de vida. Hay que hacerlos bola. Hay que exploten. Hacerlos bola, blindaje. Y que exploten los amarillos esos. Ahí está. Que explote todo. Vale, he cogido 250 de oro. Este es el primer objetivo, creo. Ahí hay un amarillo. Explota, anda, explota. Como no puedes controlar la dirección de las balas, es complicadillo, ¿eh? A veces. ¡Explotes! Ahí está, en cadena. Perfecto. Experiencia. Eh, te hace imaginar que tu arma es mucho más bonita. Dos niveles. Vale. El primer pirateo a nivel 6. Eh, cambia el tipo de daño a eléctrico. O más daño y más velocidad de recarga. Más daño y velocidad de recarga. Cadencia de tiro, daño de efectos, daño... Eh, daño. Voy a coger esa experiencia que hay ahí. Vamos a meternos por acá. Ahora. Se acerca un enjambre. Uh, ahí viene el enjambre, por un montón. Corre. Escapa. Uh, ah. Ay, aquí me da, aquí me mata. Aquí me mata. Vida. Vale, hemos recuperado vida. Vamos. Voy a dar tiempo a mirar. Oh, está difícil, ¿eh? No me dejan minar. Vale, para abajo no puedo ir, para arriba sí. Oro.
Uh, este nivel. Uh, cadencia de tiro, velocidad de recarga. Corre, escapa de aquí, no te rincones a la izquierda. Estos rojos están muy duros, estos. Este, este de aquí. Es. Me molesta. Ah, ya salió el bicho de élite. Eh, casi no he recogido minerales de, de su vida. Eh. De los especiales. A ver, bicho. Ah, es volador esta vez. Antes ha salido en el segundo nivel, nos ha salido uno que no volaba, ¿no? Parece ser que es al azar el bicho de élite. El volador me toca más las narices. Me ha quitado un montón de vida. Hola a todos voladores. Abusones. Quiero mirar. Vamos a tener que ir matándolo porque aquí es que no tengo daño para tanto bicho. Hasta que no sube el enano unas cuantas veces de el, de fuera de la misión por decir, ah, el artefacto me he olvidado de él. Va a ser difícil que pueda matar y aguantar un tiempo aquí para mirar. Si os fijáis, no puedo coger ni el... <risa> ni, ni el artefacto. Vale, este ya murió. Dame la experiencia. Está justo abajo. ¡Corre! Aquí está. Lo veo. No me da tiempo a coger nada más. ¡Quita bicho! Bueno, vamos. Regulín, regulán. No he podido coger muchos minerales. Eh, a ver. 20% de daño a todas las armas de tipo proyectil, que son las dos que tengo. Velocidad de recarga en el arma principal. Y aumenta el nivel 1. Bien, porque me interesa llegar al nivel 12. Y velocidad de recarga en todas tus armas. Bien. Y 10% en todas tus armas. Bien. Y me voy a curar. Vale, ya no me he quedado sin nada. Vamos. Estos son los minerales que hay que coger. Son los que te hacen subir después fuera de la partida. Y este también. Pero como veis, me ha dado uno. ¿No? Demasiado riesgo. Vamos, vamos. Doscientos de oro. Vale, ese es uno de los objetivos de la misión. No había conseguido 250 antes. No, ahora estoy confundido. Ya ha llegado el primer enjambre. Uy, me estoy arrinconando. Me estoy arrinconando. Corre, 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 corre. Ah. Ah. <risa> Grito yo y el enano. Arma nueva, esta es la que he desbloqueado antes. Dispara balas perforantes de gran calibre. Vente para acá. Ven con papi. Son balas que hacen más daño. La ah, sí, va, la estoy viendo. Es una que hace una línea de, de daño recta. Uh, no está mal, eh. Venga, quiero que exploten los amarillos esos. Ahí está. Vamos. Hay que hacerlos bola. A ver, me voy sin artefacto. Enjambre. Oh, ahí vienen, ahí vienen. Dos amarillos, muerte instantánea. Upa. Escáner de oro, artefacto desbloqueado. 
Vale, el enano sube a nivel 4. Ah, mira, me han dado lo que desbloquea la otra cosa. Son dos medallas de esas. Es por el nivel del enano. Perfecto. ¡Fracaso! Mejoras. Esto es lo interesante. Vamos a hacer mejoras. Necesito... O ganancia de XP o... O minado. Velocidad de minado. Aquí, velocidad de excavación. 2%. Un poco, pero bueno. Uh, ¿Qué pasa esto? Radio de recolección. Ganancia de XP. También. ¿Puedo coger más? No. PS máximos, 10 más de vida. Regeneración de salud, de 0 a 1. Vale, vamos a hacer, aunque tenga uno solo, pero es algo de regeneración de salud. Vale, ya no puedo subir más. Si os fijáis, lo más, de lo más importante son los minerales estos raros que hay arriba a la derecha. Ahí en la barra esa de arriba. Hay que coger de estos. Vamos a darle una vez más. Es un vicio. Uno de tres. Y tengo dos. Vale. Los dos que me faltan aquí son los dos que faltan para desbloquear el siguiente nivel. Tengo que hacer los objetivos, que es mejorar el arma primera a nivel 12, que aún no lo he conseguido, y completar la exploración, que es terminar todo. <risa> Venga, enano rojo o enano de barba roja. Vamos a darle. Y esto de aquí aún no sé cómo se desbloquea. Find and eliminate the dreadnought. Remember, you're on your own this time. There's no one to carry your body back to the drop pod if you fail. Encuentra y elimina al dreadnought, el bicho jefe. Recuerda, está solo aquí abajo. No hay nadie que vaya a llevarse su cuerpo cuando muera. Tu cuerpo cuando mueras. Total desolación. Blindaje, 6 de blindaje, mío. Cadencia de tiro del primer arma. La misión secundaria ha cambiado. Tengo que coger estas setas en vez de coger morquita. 12 setas, vale. No, hay una baliza por algún sitio. Velocidad de movimiento, gracias. Las perlas. Los mineral raro. Ah, estoy viendo que en el mapa de arriba, el minimapa, hay una línea. He visto una onda y en la parte de la derecha. Supongo que será la. La baliza. Me está diciendo que está en la derecha. Vamos para allá. Está. Uy, el rojo, el rojo. Que no he sido nada. Hambre, nueva arma. Esta que dispara rápido. Ay, no había dicho. Corre, corre, corre. Vale, vamos hacia la cápsula que tiene que estar por aquí. Ahí está. Buah, hay un montón que romper. Tiempo. Ahora, aguanta, aguanta. Vamos. Toma. Maravilloso. Eh, al recibir daño, al excavar cualquier roca o al curarte más. Artefacto de eh, 15 de recarga en el primer arma. Eh. A ver si así conseguimos aumentar la nivel 12. Explota, explota los amarillos. Uh, uh, todas las tipo arma cinético, que son las dos, me parece. Sí, eh, si os fijáis encima del arma hay unas flechitas azules que te indica dónde aplica la mejora. Pues esta aplica. Y esta sube de nivel la segunda. No. No daño, necesito daño. Necesito daño y necesito el nivel de la primera arma. Explota, ahí está. Tú también explota. Pero no, que hay poco bicho. Bueno, da igual. Explota. Un poco bicho grande iba a decir. Ya ha salido el boss. Ay, ah, encima es volador. ¿Por qué no sale de los del suelo? Esos son más fáciles. Minerales. Este eres bonito, pero no estás muerto. Las setas. 
Vale, esto me da experiencia y minerable. Eh, cadencia tiro de la arma primera. Necesito minerales. Uy, experiencia. Mira cuánta hay aquí. Uh, cadencia de tiro de la primera arma. Eh, dos niveles de la primera arma. Vale, ya está el nivel 6. Daño frío. Daño y velocidad de recarga. De momento siempre voy a por lo mismo. <risa> vale, el jefe está a la mitad ya. Ahí está, ya empiezan a fortalecerse. Así que vamos a ir bajando de la vida al jefe, pero intentando minar. Así que es fácil decirlo. Para tan como yo le cuesta hacerlo. A los, a los bichos esos que sueltan eh, minerales los llama loot box. Porque siempre sale en el sitio más difícil la cápsula. Eh, cadencia de tiro recarga en todas las armas. A ver, siempre sale en el sitio más complicado. Por aquí, corre. Nos metemos ya, que hay demasiado bicho. Bueno, siguiente mapa. A ver, te hace imaginar que tu arma es más bonita. Tres niveles. Pues la voy a coger para conseguir el objetivo de los 12. Y este... Ah, ya no puedo cogerlo más. 15 de daño para todos los cinéticos. Vale, ya me he quedado sin mineral. Tengo que coger más rojo. Eh. Nunca cojo rojo. Siguiente mapa. Bueno, ¿qué os está pareciendo el juego? Supongo que la mayoría... A ver, recarga de la primera arma. La mayoría ya conoceríais el juego. Este juego yo lo estoy jugando tarde. Acaba de salir hace una semana, creo. O dos, quizá incluso. La actualización nueva con el nuevo bioma y nuevas cosas. Pero el juego tuvo bastante éxito entre los streamers que les gustaba el tipo de juego survival. Porque es muy bueno. Es uno de los primeros survival que lo hace un estudio con capacidad económica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh, no te rincones. Y se nota. Se nota en... No, a ver, no tendrá los super gráficos, aunque está bien de gráfico, pero no, no estamos hablando de un juego de... Triple A FPS con los últimos Unreal Engine y cosas así. Pero el juego es muy satisfactorio jugando. Y provoca vicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un juego que te anima, aunque se repitan los niveles, porque los bichos son muy parecidos entre uno y otro, aunque cambian en los diferentes idiomas. Pero no hay muchísima variedad de bichos, no hay 200 bichos diferentes. Hay unas docenas y ya está. Aunque el juego va incrementándose de dificultad, tu enano también va incrementándose en capacidades y daño y todo. Y hace que la sensación de progresión sea muy buena. Con lo cual te anima a seguir mejorando que es lo principal de este tipo de juegos, que no te aburras rápido y que te anime a, a intentar ser siempre mejor. Si sí, se nota, se nota que lo ha hecho un estudio que ha podido dedicar el tiempo suficiente a probar el juego, porque sale sin bugs también, eh, recarga del primer arma, y además a, a mirar las mecánicas del juego para que enganchen al jugador, por decirlo así. De alguna forma suave. Vicio. <risa> por cierto, justo cuando lo he comprado estaba de oferta en Steam. Así que si queréis comprarlo, os dejaré el link en la descripción. Y así, hay que ser buen compañero y compartir las drogas con vosotros. O aquí demasiado bicho. Objetivo Excelente trabajo. Vale. Eh, uy, ¿quién me ha dado? Ah, aquí. Me hago el todo. ¡Me da tiempo! Tengo que romperla. Creo que ellos también la rompen, sí. Ahora pasaré por ahí. Necesito minerales rojos. Uh. 
monsters! I know that people. Vaya, ya está jefe por aquí. Baja, 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 baja. Ahí está, mira, mira, qué cabecita aliado. Experiencia. Uh, probabilidad de impacto crítico. Vida o oh, 27 de daño a todos los príncipes. Haz más experiencia. La cápsula ha matado un montón de bichos. Nivel 15, tercera arma. Vamos a coger. La granada. Que los ralentizaba bastante. Creo que va bien. Aunque la escopeta esta o el cinético este no va mal tampoco. Pero los paraliza y me da un poco de tiempo para minar más. Jefe, vaya usted recibiendo un poco de daño mientras yo recojo cosas, ¿eh? Uh, ahí hay un montón de experiencia, pero puedo llegar a ella. Vamos a ver si podemos llegar por aquí. Sí, toda mía. Blindaje, ganancia de experiencia. 10%. Está bien, está bien. Ya de nivel. 10 a todos los proyectiles. Velocidad de recarga de la primera. La tengo ya a nivel 11. Vamos a ver uno más. Y llega a nivel 12 y hacemos el segundo objetivo de este bioma. Y ya el tercer objetivo es pasárselo el bioma entero. <risa> Al rojo, no te veo. Sí, ya empieza. ¿Qué viene? Bueno, habrá que empezar a matar al jefe porque se están fortaleciendo demasiado. Aquí. Ah, eso es de curación, me parece. Jefe, reciba usted su dosis de daño, por favor. Ahí está, con GLS. ¿eh? The clock's ticking, miner. Get it wrapped up. Vamos. Me arrincone, por favor. Me está arrinconando. Me está arrinconando mucho. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Lo corro. Quizá los granadas. Venga, jefe, ya estoy a punto de morir. Muera, por favor. Ahora. Siempre sale. Arma principal es esta, ¿no? Vale, con esto ya está nivel 12. Pirateo, nivel 12. Cambia el tipo de frío, daño a frío. Más 30 de daño. Menos 30 cadencia de espiro, pero son perforantes. Uh, sí. Vamos a probar. Creo que el perforante va a valer la pena. A ver, voy a recibir daño, pero tengo que bajar hacia abajo. ¡Bichos! ¡Uh! Aquí me curo, cúrate, cúrate. Perfecto. Perfecto. Uf, tercer nivel. Si os fijáis, a la izquierda salía como un, un diagrama que te dice que hay cinco profundidades. Y vamos hacia la tercera. A ver, velocidad de recarga, épica, daño, cadencia de tiro. Eh, 24 rojas. De la roja solo puedo coger una. Solo una. Pues ya está, pues poco más voy a poder coger. Impacto crítico, la cogeremos. Vamos a renovar, a ver si salen cosas para coger con el amarillo, que tengo un montón. Oh, aquí, 50 de vida con amarillo, perfecto. Uh, cadencia de tiro de las armas proyectiles también. Ahora ya nos vamos. 57 para el siguiente nivel, si llegamos. Consigue tus objetivos y larguémonos de aquí. Vale, uno de mis objetivos es morir tres veces. <risa> bueno, mis objetivos, de eso que sale ya a la derecha. Tranquilo, tranquilo, lo cumpliremos. Ese no tengo miedo de no cumplirlo. A ver, mineral rojo. de daño en todos los proyectiles. Perfecto, un enjambre. A ver, ha sido una mala idea meterse aquí, me parece. 
corre, corre, corre. Uh. Ey, a los bola, a los bola. Para que el perforante haga su trabajo. Toma, y los explosivos también. La lista de suministros, a la izquierda. Voy a por ella. Aprovecho que están los bichos por aquí. Vamos. Ahí, ahí, no, no. Espera un poco más. Un poco más. Ahora. Acá. No, no he pillado. Tenía que haber pillado todos los verdes. Hago todo. Eh, XP al recibir daño, al subir de nivel vida, al subir de nivel. Velocidad de movimiento o blindaje. Uh, pues son buenas. Mm, blindaje. Minerales. Oh, otro Um, nothing going on. I'm on the key. I found a gold vein. Oh, uh, well, vamos. Tony, you're still here. Vale, congelado, congelado. Tiene tiempo a coger esto. Vale. He cogido 250 de nitra. El rojo se llama nitra. Vale. Es otro de los objetivos. Habré desbloqueado otra cosa. ¡Uh! ¡Cuánta experiencia! Por ella. Vale, otro enjambre. ¡No! ¡Dejadme coger todo esto! Eh, mi arma es más bonita. La segunda arma. ¡Vamos! Supongo que al subir de nivel las armas... Oh, lo que hostia, vale, vale. Al subir de nivel las armas también hacen más daño y todo. Supongo. Oh, la granada va bien. Eh, experiencia. One down. 12% de pruebas de crítico. Maravilloso. A ver, necesito coger más setas y minerales... El rojo, este de aquí. Pero cuidado, Tony, que estás en la esquina. Oh, ya está el boss por aquí. Que no sea volado, que no sea volado. Hola, oh, vaya, pedazo de explosión. A ver, amarillos, es vuestro turno de explotar. Exacto, ahí, ahí. Exploten más, por favor. Ah, es volador otra vez el jefe. Vale, quiero volver ahí. Oh, toda esa experiencia la quiero. Corre, corre. Bola, Aldo, bola. Exploten, exploten ustedes. Amarillos. No. Los que están al lado mío, no. <ríe> exploten los que están abajo. Velocidad de recarga. No. Me van a matar los amarillos. Uh, velocidad de recarga. Arma nueva. Vamos a coger esto que es escopeta o oh, perforante, perforante. Vámonos de aquí. Uh, ¿Quién me ha dado? No sé. Vale, a ver, tengo que empezar ya a matar el jefe. Porque no quiero que se fortalezcan tanto. Porque, sí, aquí hay más oro. Cuanto más tiempo esté, más difícil será. No sé, no sé. ¡Ah! 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 A morir, ahora. Corre, y dame la experiencia. Aquí estás. Uf, es muy difícil. Blindaje. La cápsula siempre sale en el lugar más inoportuno. Quiero coger todo esto. Cadencia de tiro. Minor. Move it. Eh, segundos. Corre. Oh, mira todas las peritas que hay aquí. Y mi vida. Entrado, entrado. Entrado en el cero. Mira todas las peritas que había a la izquierda. Entrado en el cero, pero entrado. 
A ver, legendaria de esta perforante velocidad de excavación. Vale, estas dos me las llevo seguro. Now, this is a rare treat. Y esta, pues también. Y daño crítico, no, quiero probabilidad. Vale, ya no puedo coger más de estas. Vamos a renovar las amarillas. 15 de daño a los cinéticos. Velocidad de excavación, seguro. So y daño a los cinéticos. Cowabunga. Venga, una vez más. Mm, what else? Ganancia de XP, Hell, mía. Yeah. Y daño crítico. Porque ya el siguiente mapa <ríe> seguramente no sobreviva. <ríe> Enfetonium, Efe, el mapa 4 de 5. Esto es importante. Ahí estás. Las florecitas, que es la misión secundaria. Hay un objetivo de hacer daño con daño criogénico, 250.000, las granadas están haciendo su trabajo, cadencia de tiro, el arma perforante. Ahí está. Vámonos. Hay algo disparando, chicles. Veo como unas burbu esas burbujas. No tiene buena pinta que me den. Minerales, este. Vale, aquí que está rinconas. Hay un volador grande siguiéndome. No es un PP, pero casi. ¿Y mueres? Ahí está. Ahí viene el enjambre. ¡Hola! Oh, todo lo que viene por ahí. Uh, Tonium, ¿te has arrinconado? Tonium, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Mira todo lo que viene por ahí. ¡Socorro! <risa> ¡Salgamos de aquí! Eh, velocidad de recarga. Sí, sí. Gold. Vida. Gold. Ahí está, que explote todo. Carnaval. Ya. Minerales, ¿dónde hay minerales? Vamos a ir hacia la izquierda. Está otro, otro enjambre. Ya lo veo, está aquí. Oh. Explosivo, el explosivo. Eh, me estoy arrinconando, me estoy arrinconando. Uh. Ah, pues no, no he gritado. Se nota que llevo cuatro armas, ¿eh? Hago algo de daño. Me permite... ¡Uy! Cuántas verruguitas de estas. Me permite aguantar un poco más. ¡Uy! ¡Mátalos todos! La balista de suministros está arriba. A ver, que sube para arriba. Eh, 15 de daño, velocidad de excavación. Es casi tan importante o más que el daño, ¿eh? la velocidad de excavación. ¡Hola! No puedo, no puedo dejar toda esta experiencia aquí. <risas> Radio de recolección. Oh, maravilloso. Creo que es la primera. Sí, sí, sí. Corre, corre. ¡Ay, que explote todo! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, ¡Oh, es Navidad! Épica. Suerte. Aumenta la probabilidad de que aparezcan opciones de mayor rareza. Oh. Venga, venga. Hay que mirar un montón. Ah, no me va a dar tiempo. Ay, ay, congelalos. Ah, ya salió el boss. Venga, venga, venga. Festival. Experiencia para todos. 15% de daño. Oh, me están dando. Eh, curación. Ah, que está el boss aquí. Ese es el que me estaba dando. Ey, ¿eso qué es? Ganchitos. Uh. Vale. Un imán, un imán. Oh, maravilloso. Eh, suerte, más suerte. Daño, daño, daño. Velocidad de recarga en todas las armas. Velocidad de recarga. Uh, ¿cuántos niveles? Mola. Cadencia de tiro, velocidad de recarga en el arma 1. No, en el arma de las perforantes. Sí. Ahí, ahí, más, más. 
Velocidad de recarga, cadencia de tiro, experiencia, experiencia. Eh, gracias, gracias. 15 de daño. Pero ¿cuántos niveles he subido? Velocidad de recarga, velocidad de recarga, blindaje, blindaje. ¡Quiero más niveles! Cadencia de tiro de todas las armas proyectiles. ¡Me subí un montón de niveles! ¿Te olvida? ¡Ah, ah! Iba a decir, no la necesito, sí, sí la necesito. <risa> eh, a ver, jefe, rodeate de los explosivos. Ya me viene bien. Ahí, ahí, eh. que exploten. Venga. Explosivos, explotar. Ahí, encima del jefe. Ahí, ahí está, bien hecho. Otra vez, vamos para arriba, que hay explosivos. Jefe, vete hacia los explosivos. Acércate, acércate. Ahí, ahí, quédate con ellos. No, no, quédate con ellos. Ah, se había alejado demasiado. Eh, sal aquí, Tony. Ahí abajo hay 10.000 de experiencia. Por decir un número. Pero también hay 10.000 bichos. ¡Oh, maravilloso! Velocidad de recarga, cadencia de tiro a todos los proyectiles, por favor. Uh, esto... Me van a matar. Me van a matar. Me van a matar. ¿Eso era el jefe? Ha muerto el jefe, cago en todo. Prohibidas críticos. Mira todas las perichas que hay ahí atrás, no puedo por ellas. ¡Socorro! Hay demasiado bicho, vámonos. ¡Oh! Llegamos al último nivel de la cueva. A ver, todas las armas medianas. Velocidad de excavación. Sí. Efectos de estado, daño, velocidad de recarga de todas las armas medianas. Bueno, son dos armas de cuatro, está bien. Y es amarilla. Cadencia de tiro en la primera. Vamos a renovar. Tu arma es más bonita, las granadas. Suben a nivel 5. Velocidad de recarga en la granada. Ya está bien. Y más velocidad de recarga. Cadencia de tiro, no, velocidad de recarga. Mira, que es el último nivel. Creo que los amarillos y estos miradores no se llevan al final de la partida, con lo cual, como es el último nivel, vamos a gastarlo todo. Velocidad de movimiento. No, ahí ya me parece que no puedo coger nada más, ¿no? No. Venga, último nivel. A ver si lo completamos. Uh, huevarros. Destroy los cocoons. Vale, el grande ese no le hago nada, pero esto sí. Y de aquí aparecerán jefes, supongo. Me parecerá un bicho volador, tiene que ser encima. Vamos. Uh, daño del arma esta. Aquí hay otro cocoon. Pero no me interesa matarlos ya, ¿no? O sea, tengo que coger. Bueno, estos minerales ya no me sirven de nada. Lo que tengo que coger son esos. Estos de curación no me vienen mal. Pero tengo que coger los minerales raros. Los amarillos y rojos, el oro y la nitra ya no me sirve. Esto es lo que coger. Pero sin morirme, claro. Qué difícil está siendo esto. A ver, ¿dónde hay minerales raros? El capullo grande está ahí. No son tan minerales raros, solo son tan oro y nitra. Vale, el jefe se ha quedado ahí. No veo más minerales raros. Vale, la barra de arriba sigue aumentando. Lo siguiente es una cápsula. Y parece que los huevos esos se rompen solos también. Y no los rompo yo. A ver si se muere este. Venga, muérete. Muérete. Ya está, ya está justo. Ahí estás. Maravilloso. Oh, las balas perforantes hacen un montón de daño. Está muy guapo. Me estoy arrinconando. Oh, cadencia de tiro legendaria. Hay que llevársela. Corre, corre, que te estás arrinconando. Lista de suministros abajo. Eh, mucho bicho hay aquí. ¿Por dónde voy a pasar yo? No, por aquí. Ahora que se han dividido, por aquí. ¡Guau! ¡Qué bichos! Venid aquí que hay que minar esto. Venga, ayudarme a minar. 
Vamos, ayudarme. Son los grandes. ¡Eh! ¡Los chicles! Me están dando los chicles. ¿Pero cuántos chicles hay ahí? Tony, un sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. A ver, esto es peligroso. Si consigo hacer los bola ahí. ¡Uy, mal! Ven para acá. Uf, uf. <risa> oh, baby. Vamos. Ah, es que hay un volador jefe aquí también, claro. Y está a punto de salir al siguiente. Me van a juntar dos jefes. No salen grandes que miren eso. Uy, me llevo esto. Ah, y minerales. Oh, aquí está el otro jefe ya. Bien. Al bajo por aquí. Hay minerales raros ya. No quiero oro. Esto es curación. Que no me vendría mal. Me sobrevive. Corre, corre, corre. Te estás arrinconando, Tonyun. Velocidad de recarga de la primera. Impacto crítico, daño. Velocidad de recarga. Velocidad de recarga. Oh. Corre, corre, corre. Wow, va a ver, estás arrinconado, Tonyun. Tonto. Oh. aquí. Ahí está el jefazo, ¿eh? Ese jefazo tiene que ser difícil, difícil. Y ya estos son difíciles los pequeños. Imagínate lo que saldrá del huevo ese grande. Venga, venga, baja, que están los dos jefes aquí. ¡Toma! Se lo he cargado, se ha cargado los dos jefes. Eh, puntos al subir. Puntos de vida al subir de nivel. Vale, ya sale el jefe gordo. ¿Cómo ha sonado eso? Y parte crítico. ¡Hola! ¡Es enorme! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Que me salta encima! ¡Que viene, que viene! ¡Hola! Es dificilísimo. Tiene un montón de vida. Difícil porque salta. Porque te salta encima, ¿eh? Si ese salto matase los bichos de ellos, se podría intentar aprovechar, pero no creo. ¡Uh! <risa> de vida. Oh. Oh. Ay, 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 ay. <risa> ay, encima están los ganchos esos ahí. Venga, vamos a coger esto. Ven, ven. Eh, toro, toro, toro. Ahí está, toro. <risa> experiencia, experiencia. Toro, toro. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Sal de aquí. Oh. Que viene, que viene, que... ¡Oh, ya! Esta es mucho porque tengo que dispararle. No se congela el jefe. Cuidado, 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 cuidado. Sal de aquí. No, pero sal de aquí en, en la otra dirección. Uy, que salta, que salta, que salta. <risa> ¡Chocorro! Venga, venga. Que nos lo hacemos. No, ya empiezan a hacerse fuerte. ¡Hala, me ha pillado! Uh, cadencia de disparo. Lo hace mi vida entera mejor o algo así. Uh, tengo que curarme. Está. Venga, jefe, muere. Por aquí. No, a lo mejor no. Por aquí. ¡Ay, se ha congelado un poquito! No, no os hagáis más fuertes que ya sois suficientemente fuertes y numerosos. ¡Ah! Para arriba, para arriba. No, para arriba no. Para abajo. ¡Ah, explotó! No, pero tengo que llegar a la cápsula. Está abajo, está abajo. ¡No! ¡No! ¡Me matáis ahora, cabrones! ¡Me van a matar! Me van a matar, lo estoy viendo. Hay demasiado bicho aquí. ¡Socorro! No puedo entrar ahí. ¡Ah! Me, mata, me han matado en la puerta de la entrada. No. Espero que me den por misión fallida. Entonces no da como que he terminado la mina. ¡Qué rabia! Bueno, a ver, escáner de nitra.
pinto de escudo... A ver, se irá haciendo conforme más cacharros raros tenemos y cosas que desbloqueamos, otra arma, un boomerang, eh, y se irá haciendo más fácil, en teoría. Alcanza el rango 6 con el explorador, boomerang. Alcanza el rango 3 del jugador, artillero. Hemos desbloqueado otro enano. Perfecto. Manual del excavador, ni idea. Oh. Rango 5, rango 6... Rango 7. Vale, ya tenemos tres puntos de esto. Me parece que el siguiente idioma ya está desbloqueado, creo. A ver. Y rabia me ha dado. Un montón de mejoras, pero un momento, un momento. Sí, no cuenta como... <risas> no cuenta como completado. ¡Qué rabia! Me ha ido de... Nada. De 20 o 30 puntos de vida. Oh. <risas> Vamos a coger las mejoras. Eh, uy, no me llegaba a velocidad de excavación. ¿Cuánto cuesta comprar esto? ¿400 para comprar uno? Uf, me atrevería a comprar tres. No, no, son... 2.300 monedas. Bueno, ya cogeremos velocidad de excavación, es un 2%. A ver, eh, suerte. He visto que es bastante importante. Ah, mira, son las perlas. Vale, solo puedo coger una. Radio de recolección, 4%. Sí, por favor. Eh, daño crítico de 0 a 4%. No, probabilidad mejor. Del 1 al 2%. Es poquísimo, pero bueno. Ese es máximos. Mira, sí, me hubiese ido bien. <risa> XPS, tampoco vienen mal. Blindaje de 0 a 2. Perfecto. Velocidad de movimiento de 0 a 2. También. Perfecta. Mira, mira, todo lo que estamos subiendo. A ver, ahora puedo coger. Velocidad de recarga. Usa la, el mismo mineral. Este usa lo verde y este usa el otro verde. Vale, puedo coger las dos. Ah, no, pues no tengo créditos para todo. Daño crítico. Radio de recolección de 4 a 8. Uh, sí, voy a coger esto. Y se me acabaron los créditos. Oh, hemos subido un montón. Pero hay que hacerse ese mapeado. A ver si lo consigo. Tengo ganas de conseguirlo. <risa> Espero que os haya gustado el juego. Como veis, es adicción pura, aunque no os lo parezca. Eh, vamos a seguir. Tenéis ya, recordad que tenéis el segundo episodio ya disponible en el canal secundario. Y seguirá la serie ahí, en el canal secundario. Muchas gracias por estar aquí y espero veros en los siguientes vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, dale al like, que es gratis. O suscríbete para ver más vídeos.